ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഫാറ്റും വണ്ണവും കുറയ്ക്കാനുള്ളവർക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയറ്റ് പ്ലാനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി പേർ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു തരണമായിരുന്നു ഞാൻ നോൺ വെജ് ഡയറ്റ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗം പേരും കേരളത്തിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നോൺ വെജ് ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഈ പ്യുവർ വെജ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്യുവർ വെജ് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ കിട്ടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങാം രാവിലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണ് എൻ്റെ ഡയറ്റിലും ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും എടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും പറയാ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കഴിക്കാം ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് എന്തെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് അത് എന്തുമാകാം വാഴപ്പഴമാകാം ചക്കയാകാം മാങ്ങയാകാം ആപ്പിളാകാം പപ്പായ ആകാം എന്തെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ആദ്യം ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ചോറും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റും കൂടുതൽ വണ്ണവും ഫാറ്റും വെയ്റ്റുമൊക്കെ കുറയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാന്യ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ അരി ഭക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ പറ്റും ഓക്കെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഓട്സ് കഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓട്സ് അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അത് വേണമെങ്കിൽ അല്പം പാലും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പാല് ചേർക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഓക്കെ അതിൽ ഒരു കാരണവശാലും മധുരമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷുഗർ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുക ഇനി ഈ ഓട്സിന് പകരം ഞാൻ ഏറ്റവും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്കവാറും അവൈലബിൾ ആണിത് ഇത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ രാവിലെ അത് വേവിച്ച് പുഴുങ്ങി മറ്റോ കഴിച്ച് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാര്യം അതിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ അല്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല അതിൽ നിറയെ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നിറയെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക കൂടി വന്നാൽ ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ പെടുത്താം ചെറുപയറോ വൻപയറോ അല്ലെങ്കിൽ കടലയോ ഇനി മുളപ്പിച്ച പയറോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കുറച്ച് പയർ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓട്സ് ഇതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് മുൻപായിട്ട് സാധാരണ പലരും സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് വട പഴംപൊരി ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും പഫ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സ്വീറ്റ്സും പാടില്ല ഇനിയും സ്നാക്സ് കഴിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നുള്ളവർക്കും അല്പം വിശക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്തെങ്കിലും പഴ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക അതിൽ ഒരു മുസമ്പി ആകാം ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ആപ്പിളാകാം ഇനി ഒരു മാങ്ങയാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ എന്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഈ ഡയറ്റിലെല്ലാം പറയാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വിശന്ന് മൂന്ന് നേരം മാത്രമായിട്ട് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണത്തിന് സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കും ആ വിശക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടും ഈ കൂടുതൽ ഭക്
അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അല്പം പഴവറങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശപ്പ് കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും നമുക്ക് ചെറിയ ഭക്ഷണത്തിൽ അത് ഒതുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഡിന്നർ സോറി ലഞ്ചാണ് ഇനി ലഞ്ചാണ് ഈ ലഞ്ച് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വാങ്ങാം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ മിക്കവാറും പാക്കറ്റായിട്ടൊക്കെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കിട്ടും ചെറിയ പീസുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് അത് വാങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക അത് കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വേവും അതിൽ അല്പം തൈര് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിൽ അല്പം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ഭക്ഷണമായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയും നോൺ വെജ് അല്പം മുട്ടയെല്ലാം കഴിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും മുട്ട മാത്രം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിക്കനും മറ്റെല്ലാം ഓടി ചെയ്തിട്ട് മീറ്റൊന്നും കഴിക്കാത്തവർക്ക് ചിലർ മുട്ട മാത്രം കഴിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഗ് വൈറ്റ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം മൂന്നോ നാലോ ഇനിയും നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പയറോ കടലയോ അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയും പരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കറികളോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ കറികളായാലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പലതരം വെജിറ്റബിൾ കറികളുണ്ട് ഇനി മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ കറികളുണ്ട് അപ്പം ഹാഫ് ബോയിൽ ഈ സാലഡിനുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ കറികളും കുറച്ച് ആഡിയാവുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വയർ നിറയെ കഴിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഹാഫ് വയർ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇനിയും കൂടുതൽ വയർ കുറയ്ക്കാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറയ്ക്കാവുന്നത് ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പയർ അളവ് കൂട്ടാം പയറോ അല്ലെങ്കിൽ കടലയോ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാം വിശ വിശപ്പ് മാറി മാറിയില്ലെങ്കിൽ അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇനി ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞു ഡിന്നറിന് മുൻപായിട്ടും പലരും ചായ സമയത്ത് സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് ചായ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കാം ഇനി ചായ കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ആയിരിക്കണം പാൽ കുറച്ച് പാൽ ചേർത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രത്തോളം പ്രശ്നമില്ല ഷുഗർ ചേർത്ത് ഒരു കാരണത്തിലും ചായ കഴിക്കരുത് ഇനി മധുരം അത്ര കമ്പൽസറി ആണെന്നുള്ളവർക്ക് അതിലല്പം ഷുഗർ ഫ്രീ ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കരുതി അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതില്ലാതെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യണം ഇനി ഓക്കെ അതിന് പകരം ഈ ചായ കഴിക്കുന്നതിലും പകരം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു രാവിലെ കഴിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് കഴിക്കുക ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പല പ്രാവശ്യം ലൈം ജ്യൂസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തത് മധുരം ചേർക്കരുത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ലൈം ജ്യൂസ് പല പ്രാവശ്യം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ ശക്തി വളരെയധികം കൂടി നിൽക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ലൈം ജ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിന്നറാണ് ഡിർ ഡിന്നറിന് രണ്ട് മൂന്ന് സജഷൻസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഓട്സ് എടുക്കാം കുറച്ച് ഓട്സ് ഒന്നോ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് മാതിരിയുള്ള വേണമെങ്കിൽ അല്പം തൈര് ചേർക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി ആക്കാം ചപ്പാത്തി പറ്റുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വയറുള്ളവർ ഈ ധാന്യ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു സജഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ ഒന്നരയോ ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കാം ഈ ധാന്യ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഗ്ലാസോ ഒന്നര ഗ്ലാസോ പാൽ മധുരം ചേർക്കാതെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറും ഇനി മറ്റൊരു ചോയ്സ് ഉള്ളത് ഈ പാൽ കഴി പാലും കഴിക്കാത്തവർക്ക് സാലഡ്സ് പലതരം വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കുമ്പറും തക്കാളിയും ഓനിയനും ക്യാരറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ചേർക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇലവർഗങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഇലവർഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഡിന്നറിന് അതിൻ്റെ കൂടെ എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കാമെന്നുള്ളവർക്ക് എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കാം ഇനിയും എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കാത്തവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ സാലഡിൽ ഒതുക്കുക ഒന്നുകിൽ സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ സാലഡ് കഴിക്കുന്നവർ
ഈ ഡയറ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് നോൺ വെജ് ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിനുള്ളൊരു ഒരു അല്പം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നുമുള്ള നല്ലൊരു സെലക്ഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ വിവരിച്ചു തന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കൗട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ അധ്വാനങ്ങൾ വ്യായാമങ്ങൾ കൂടി ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ജിമ്മിൽ പോകുവാൻ സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ബോഡിയുടെ ഷേപ്പും ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വയറും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടവർ ഈ കമൻസ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ വ്യക്തമായ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ